6 по 9 июня в рамках командного чемпионата России по конкуру на базе Maxima Stables прошел пятый этап конкурной серии Maxima Masters. Серия только начала свой первый сезон, а уже стала одной из любимых среди российских конкуристов и даже охватила за четыре этапа целых три региона. Пятый этап стал не менее интересным, несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в программу проведения турнира. Первая неделя июня в Подмосковье выдалась очень жаркой. Температура днем достигала 32 градуса, что, несомненно, тяжело как для людей, так и для лошадей. В этой связи организаторы турнира приняли решение проводить старты с утра и вечером, сделав большой перерыв в середине дня, дабы поберечь участников в самое жаркое время суток. Это разумное решение облегчило жизнь всадникам, но погодные условия все равно тяжело сказались на кондиции лошадей. Традиционно участники этапа Maxima Masters выступали в квалификационных маршрутах, а в последний день турнира 9 июня стартовали в рейтинговых конкурах. Открыли борьбу за рейтинговые баллы и 500 тысяч рублей призовых спортсмены бронзового тура. Здесь события разворачивались на высоте 110 сантиметров, и лучший результат из почти 40 пар показала Майя Трубе на коне по кличке Пересвет Виват. Я сегодня заняла первое место в пятом этапе бронзового тура Максима Мастерс. Я очень довольна своим конем. Маршрут сегодня был очень интересный, потому что не было так много мест, где можно было срезать, и надо было идти посвободнее, чтобы время было хорошее. Также спасибо большое моему тренеру Сергею Парьеву. Я уже участвовала в двух этапах Максима Мастерс, но сегодня первый раз, когда я победила. И я надеюсь, что еще буду участвовать еще во многих этапах и надеюсь, что у меня будут хорошие результаты. К вечеру жара спала, но на спортивной арене она только разгоралась. Курс-дизайнер турнира Ольга Фадеева поставила самый сложный маршрут этапа. Сейчас у нас начался маршрут 140-150, это гран-при этого турнира. На поле стоят 12 препятствий, 15 прыжков. Что касается линий, они очень комфортные для всадников. Что касается связок, они достаточно сложные, потому что все системы увязаны. Это и тройная система, и двойная система. Всадникам придется с этим справляться. Ну и мы посмотрим, насколько они с этим справятся. В серебряном туре всадники вышли на боевое поле с маршрутом до 140 сантиметров. И победу здесь одержал победитель предыдущего этапа Михаил Атаян на Корале. Маршрут стоял 140 сантиметров, достаточно сложный для моей лошади, так как это его четвертый маршрут 140, лошадь молодая, восьмилетняя. И мы четвертый маршрут прыгаем чисто. И остаемся в этапе мастерс уже э, в первый э, подряд два раза. Вот, мы довольны свой, я доволен своей лошадью. И э, по маршруту могу сказать, что меня смущала тройная система. Э, за нее очень переживал. Двойная система, э, проездом стоял оксер, там могло быть узко для моей лошади, и поэтому думал, что будет сложно, но все получилось на все сто процентов. Мы проехали маршрут чисто и попали в перепрыжку. Золотой тур с высотой барьеров 150 сантиметров отважили штурмовать лишь 6 спортивных пар. Никому не удалось справиться с маршрутом без штрафных очков. Единственным участником Сумевшим избежать повалов стал Андрей Лысенко на априори. 50 был, на мой взгляд, довольно сложный, потому что были дистанции, где приходилось работать. И ну, я знаю как бы свои там, недостатки своей лошади, где она может иметь проблемы, где может иметь повалы. И сегодня таких два ну, каверзных момента было на маршруте, но конь на самом деле очень устал, жара все-таки, хорошо прыгал разминку. Я вышел сюда, но все равно чувствовалась усталость. Но тем не менее он включил как бы свою работоспособность, душу, как это называют часто, да, спортсмены. И отработал очень хорошо. Мне очень понравилось, как он сегодня отпрыгал, но ну, в результате чего победил. Коню, конечно, ведро морковки. А себя, наверное, приеду, приму душу и лягу спать, потому что три дня жары очень вымотали. Серия турниров вот, Maximum Masters очень интересная, потому что есть возможность прыгать этапы, и это интересно, потому что есть рейтинговые очки, благодаря которым ты попадаешь в финал. И 
В каждом этапе мастерс есть призовой фонд. То есть это ну, вдвойне приятнее, интереснее, есть борьба, конкуренция. А в финале ждет еще более большой призовой фонд. Поэтому, ну, конечно, это интересно. И я буду стараться все этапы, ну, по мере возможности прыгать, там, чтобы лошади были в порядке, конечно же. Но по мере возможности я буду стараться все этапы прыгать, потому что это очень интересный турнир. По итогам пяти этапов лидеры рейтинга остались неизменными. В бронзовом туре по-прежнему лидирует удачно выступившая Елена Сафронова. В серебряном туре по-прежнему недосягаема для преследователей Анастасия Бархатова. А в золотом туре позицию лидера удерживает Сергей Петров. Но ничего не вечно. Буквально через пару дней расстановка сил в рейтинге «Максима Мастерс» может измениться. Ведь стартует шестой этап серии, который пройдет в КСК «Отрада Московская область». Так, 12 июня в рамках национальных соревнований состоится маршрут бронзового тура, а 15 июня в формате международного турнира пройдут этапы золотого и серебряного туров. Как всегда, вас ожидает острая спортивная борьба, великолепная техника, захватывающий риск, волнение и победы. Следите за прямой трансляцией и приезжайте поддержать любимых всадников и красивый спорт.